ഈ പരിപാടി മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നൽകുന്നത് ഒന്ന് സി ഒ എയുടെ അമരക്കാരനായിരുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ദിവംഗതനായ അൻവർ കെയുടെ സ്മരണാർത്ഥം അൻവർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന കേബിൾ ടി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ മക്കളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉപകാരമാണ് ഈ ചടങ്ങ് നേരത്തെ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അന്ന് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ കാരണം അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാതിരുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും നൽകുന്നത് മറ്റൊന്ന് സി ഒ എയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കേബിൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇവിടെ നൽകിയാണ് മൂന്നാമത്തത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക ചാനലായിട്ട് കണ്ണൂർ വിഷൻ നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കേബിൾ ടി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ മക്കൾക്കും അതുപോലെ കേബിൾ ടി വി ജീവനക്കാരുടെ മക്കൾക്കും ഉന്നത വിജയം നേടിയ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് ഇത്രയും പുരസ്കാര ചടങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഈ പുരസ്കാര ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് സി ഐ ഒയുടെ വളരെ ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ബിനു ശിവദാസ് അവർകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ സി ഒ എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഈ പുരസ്കാര ചടങ്ങിലേക്ക് മാത്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഏറെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള സി ഒ എയുടെ ഒരു സഹയാത്രികനായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശിയായിട്ടുള്ള രാജ്യസഭാ എം പി ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ അവർകളാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നത് സിക്കോയുടെ പ്രസിഡന്റ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സംഘടനയുടെ അമരക്കാരനായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ അമരക്കാരനായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ വിജയകൃഷ്ണൻ അവർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് സി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറും കണ്ണൂർ വിഷൻ ചാനലിന്റെ എം ഡിമാരുടെ ശ്രീ ബ്രിജേഷ് അച്ചാണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷമൊക്കെ അവിടെ എത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സി ഐയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എം ആർ രജീഷ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കെ സി സി എൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായിട്ട് ശ്രീ അനിൽമംഗലത്ത് അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സിക്കോയുടെ ഡയറക്ടറും സി ഒയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായിട്ട് ശ്രീ ശശികുമാർ പി അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ഇവിടെ സംഗീതരായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ കണ്ണൂർ വിഷൻ ചാനലിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡർമാർ അടിയർ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷത ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ ബിനു ശിവദാസൻ ക്ഷണിക്കുക പ്രസംഗം പറഞ്ഞ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകര് തൊട്ടടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമാകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏറെ ആദരവോടെ ഈ പുരസ്കാര ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജ്യസഭാ എം പി കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ വി ശിവദാസൻ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ദിവസം ശിഷ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അഭൂതപൂർവമായ നേട്ടം നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ അഭിമാനമായി കത്തി നിൽക്കുന്ന ദിവസം ചന്ദ്രയാൻ്റെ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കൂടുതൽ സന്തോഷകരമായി മാറുന്ന ഒന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് മഹാനായ ലിനിൻ മാസ്കോയിലെ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടത്തോട് എന്താണ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കടമ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൊടുത്ത ഒരു ഉത്തരവ് അത് പഠിക്കുകയാണ് 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 എന്നായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കടമയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പഠിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പഠിക്കുക എന്നാൽ നാടിനെ പഠിക്കുക നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്തെ മാറ്റാൻ പഠിക്കുക പുതിയ കാലത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ നാടിനെ ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഹൃദയത്തിലേറ്റേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലത്തെ പഠിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ലോകത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന നിലയിൽ
പഠന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാം ചുമതല അതിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വിദ്യാലയത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ശതകോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര ജില്ലയിൽ ഒരു കണക്കെടുക്കേണ്ടത് ആ കണക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് താനെ ജില്ലയിൽ ഒരു കണക്കെടുത്തു വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കണക്ക് ആ കണക്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ ജില്ലയിൽ കണ്ട കാഴ്ച സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ ആകെ ടോയ്ലറ്റുകളുടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സുകളുടെ എണ്ണം അത് മുന്നൂറിൽ ചുവടെയാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉപയോഗ യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ പൊട്ടലും ചീറ്റലും ഒക്കെ ആയി കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതേ ജില്ലയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ അതേ ജില്ലയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ അത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മുംബൈയിലെ സൗത്ത് മുംബൈയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വ്യവസായിയുടെ വീട്ടിൽ ഇതിനിരട്ടി ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായി വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് വീട്ടിലെ ടോയ്ലറ്റ് നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ജാൻ ഒരു ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ആകെ ടോയ്ലറ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ടോയ്ലറ്റുകൾ ഒരാളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളാവട്ടെ നാലാളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവർ വിക്ഷേപിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല നോക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ വൈവിധ്യമാർന്ന ടോയ്ലറ്റുകളുള്ള ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ബീഡെന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയിൽ അതും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നരുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നർ നമ്മുടെ ബിർലയുടെ തലസ്ഥാനം അവിടെയാണ് കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാന മന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മുംബൈയിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബീഡ് ജില്ലയിൽ അവിടെ ആ ഘട്ടത്തിൽ ജില്ലയിലെ ആകെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ കണക്ക് ഞങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ആ വൈദ്യുതിയുടെ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയേക്കാൾ വൈദ്യുതി ഒരു വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായി നോക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളൊന്ന് കൈവന്തിക്കോ ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് കേട്ടോ ഒരു ജില്ലയിലാകെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ജില്ലയിലാകെയുള്ള സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ടോയ്ലറ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ടോയ്ലറ്റുകൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉപയോഗയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ടോയ്ലറ്റുകളുള്ള വീടുണ്ടാവുക ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രം ഈ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമുക്ക് വിഭവങ്ങളില്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് വിഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ മഹാനായ ഗാന്ധി ഗാന്ധിജി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ചിലരുടെ അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ ഈ വിഭവങ്ങളുടെ ന്യായമായ വിതരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവർ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നവർ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവർ അവരൊക്കെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മഹാ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മഹാമുദ്രാവാക്യം നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ അത്യപൂർവ്വ പ്രതിഭകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്ന ഐൻസ്റ്റീൻ ഈ സമയം മെസ്സിസ്കോ വരുന്ന തിയറി ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ഐൻസ്റ്റീൻ ഐൻസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി മാനവരാശിയുടെ ഉന്മൂലനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണീർ കണ്ണിലൊഴുകിയ കണ്ണീർ ചാലുകളെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അറിവ് മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ അതുപോലെ ഒരുപാട് മഹാപ്രതിഭകളുടെ സംഭാവനകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ സംഭാവനകളെയെല്ലാം അതിൻ്റെ നന്മയെ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിലേറ്റാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തെ
അവർക്ക് എല്ലാ നന്മകളും നിറന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ മക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള എൻ എച്ച് അൻവർ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുരസ്കാരമാണ് അൽഫോൺസ വിൽസൺ തളിപ്പറമ്പ് മേഖലയിലുള്ള വിൽസൺ കെ മർഗീസിൻ്റെ മകളാണ് കേശവാടും ഏഞ്ചൽ ട്രീസ സബാസ്റ്റിൻ ഏഞ്ചൽ ട്രീസ സബാസ്റ്റിൻ ആര്യ രാജേഷ് ആര്യ രജേഷ് സി ടി രാജേഷ് പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലുള്ള സി ടി രാജേഷ് എന്ന് പറയും ആര്യ രാജേഷ് അനന്യ സി അനന്യ സി വിനയോഗമാർത്തവി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർക്കുള്ള ഉപകാരമാണ് അനന്യ സി ദേവനന്ദ സി ദേവനന്ദ സി ശ്രേയ രാജേഷ് ശ്രേയ അർജുൻ രാജേഷ് എസ് എൽ സിയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ മക്കൾക്കുള്ള അവാർഡാണ് ഇനി നൽകുന്നത് അടുത്തത് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള അവാർഡ് നൽകുന്നത് അതിനായി അധ്യക്ഷനെ ക്ഷണിക്കുന്നു എം പിയുടെ തിരക്കുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പുരസ്കാര സമർപ്പണം നടത്തിയിട്ടാൻ പോയത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ കമ്മിറ്റി ചെയ്യുക വളരെ പ്രസക്തമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞത് അത് ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിനപ്പുറം അത് മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേരൻസ് കൂടിയാണ് കാരണം ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വളരെ കുറേ നാളുകളായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂറിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടവും ഒരുപക്ഷെ പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ടു വരെയൊക്കെ അവരായിട്ടുള്ളൂ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ബേസ് മാത്രമായി ബേസ് കടന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം മാത്രമാണ് ഇനി വേറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നത് വരെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നത് എം പി പറഞ്ഞത് പഠനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ നാടിനെ തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ നല്ലൊരു ശതമാനം പേരൻസിനോ ചെറിയ മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പത്ത് അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഹാളിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു നമുക്ക് ചില പരിമിതികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെറിയ കാറ്ററൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയുന്നത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലെ ഏത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ചെന്ന് കയറിയാൽ ഒരു പക്ഷെ അവിടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തൊഴിലിൻ്റെ ഒരു വലിയ മഹത്വം അതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ ആരെയും നേരിട്ടറിയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് ജില്ലയിൽ പോയി ഒരാവശ്യവുമായി നിന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത കേരള വിഷൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററെ വിളിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ വിളിച്ചാൽ ആ നമ്പർ കിട്ടും ആ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സഹായം അതെന്ത് തരത്തിലുള്ള സഹായം ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു ജോലിയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി നമുക്കുള്ള ഒരു നേട്ടം അപ്പം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലോ കളക്ടറേറ്റിലോ കളക്ടറുടെ ഓഫീസിലോ നാളെ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നാളെ പിന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലോ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോട് ഞാൻ ഇന്ന ജില്ലയിലെ കെബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ മക്കളുമാർ പഠിച്ചു കയറുന്നുണ്ട് എ
ഈ തൊഴിൽ ഇത്രത്തോളം വലിയ കാഠിന്യം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആശ്വാസങ്ങളിൽ ചില ഇത് മാത്രമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ അറിയണം എന്ന് പറയുന്നത് നാടിനെ നന്നായിട്ട് അറിയണം ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ശേഷമുള്ള തൊഴിലിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിയ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ജീ പിന്നെ ഉന്നത വിജയം നേടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ചില തലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ജാതിയുടേതായിരിക്കും മതത്തിൻ്റെതായിരിക്കും അതിനേക്കാളൊക്കെ രൂക്ഷമായ സമ്പത്തിൻ്റെതായിരിക്കും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എം എസ് സിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ എനിക്കറിയാം ഇതുവരെ ജോലിയായിട്ടേയില്ല അതിനേക്കാൾ താഴെ മാർക്ക് വാങ്ങിയ അതിൻ്റെ കൂടെയോ കേരളത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയവരുൾപ്പെടെ ഉന്നത വി ഉന്നത തൊഴിലിരിക്കുന്നവരെ എനിക്കറിയാം അത് സമ്പത്തിൻ്റെതാ കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയിൽ വ്യക്തമായ ധാരണയോടുകൂടി ഇന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിശ്ചയമായി എടുത്തിട്ടുള്ള ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ വന്നാൽ മാത്രം ഉയർന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങും ചോദിക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കളല്ല എങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് അഡ്മിഷൻ ഇല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമില്ല തൊഴിലില്ല അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് അടക്കമുള്ള ഒരു തലമുറ നിങ്ങളുടെ മുകളിലെ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈകൃതമായ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ആ സിസ്റ്റത്തെ ഇനി മറ്റൊരു ജനറേഷനാണ് പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടത് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വേർതിരിക്കുന്ന ജാതി കൊണ്ട് വേർതിരിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്കാരം കൊണ്ട് വേർതിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വികൃതമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിലൂടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴിലിലും മറ്റെല്ലാത്തിലും കിടന്നു തോന്നി ഇപ്പം ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രമാണ് അതില്ലാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു കാഠിന്യമില്ലാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം മേടിച്ച് കഴിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ആരാധനങ്ങളിൽ പോവാം ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ പോയി പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായി വളരെ സൈലൻ്റായി അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ശക്തമായി തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമേ അല്ല നിങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ വളരെ സൈലൻ്റായി ശക്തി ആർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേർതിരിവുകളുടെ ഒരു ഘടന മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴിൽ മേഖലകളിലും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കടക്കം പ്രകടമാകാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് പൊളിച്ചെഴുതണമെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ കൊണ്ട് തൊഴിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് പൊളിച്ചെഴുതാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ പേരിൻ്റെ അവസാനത്ത് ഞാൻ വാരിക്കൂട്ടുന്ന റെക്കോർഡുകളോ ഞാൻ പിന്നെ പഠിച്ചു നേടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വാല്യൂ എഴുതി ചേർക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതി ചേർക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന് ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനാകുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മകനെ എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ ഇന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും ഇന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാക്കും ഇന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കും ഇന്ന തലത്തിലെത്തിക്കും അവൻ്റെ ഭാവി ഇതാണെന്ന് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന പേരൻറ്റ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഉറപ്പിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് എൻ്റെ മകനെ എൻ്റെ മകളെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞൊരു നല്ല ഡോക്ടറാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞൊരു എഞ്ചിനീയറാണ് എൻ്റെ ഐ പി എസ് കാരനാണ് ഐ എ എസ് കാരനാണ് നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന മറ്റു പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറുകളിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മാറുന്നു പക്ഷെ അയാളൊരു നല്ല മനുഷ്യനല്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞൊരു നല്ല മനുഷ്യനല്ല എങ്കിൽ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുണപ്പെടാനേ പോകുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അയാൾക്ക് അയാളുടെ ജോലി ചെയ്ത് പണം മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിയാന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാക്കി വേണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനി വളർത്തുക എം പി ശ്രീ പി ശിവദാസൻ ശിവദാസൻ വേദിയിലുള്ള സിയുടെ ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള പ്രസിഡന്റ് ജയകൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി എം ആർ രജീഷ് സിർക്കോ ഡയറക്ടർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിട്ടുള്ള ശശി
ഈ ഇത്തരം ചടങ്ങ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ നമ്മളൊരു കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എ പ്ലസ് എല്ലാം നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനുണ്ട് അത് അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ശ്രീ എൻ എച്ച് അൻവർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അവാർഡ് മറ്റൊന്ന് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് കേബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആ സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗങ്ങളിലെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അസോസിയേഷൻ്റെ ജില്ലാ തലത്തിലും മേഖല തലത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ജില്ലാ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണൂർ വിഷൻ നൽകുന്ന അവാർഡ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അനുമോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ണൂർ വിഷൻ നൽകുന്ന പുരസ്കാരം ആ രീതിയിലാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം എം പി വളരെ അല്പം നേരം മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ പോയി അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ക്ഷമാപണം നടത്തിയിട്ടാണ് അതിന് പരിപാടിക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് അയാൾ സമയം തരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അല്പസമയം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചെലവ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ പരിപാടി നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഒരു പരിപാടി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പരിപാടികൾ വന്നതുകൊണ്ട് എം പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് അയാളുടെ അത്യാവശ്യമായി വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു അസൗകര്യം വരുന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നേരത്തെ ആക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടി സമയം നമ്മളെ കൂടെ ചെലവ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ കാരണം അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു എം പി മാത്രമല്ല കാരണം ഒന്ന് വിദ്യാ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് ഉയർന്നു വരികയും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള പ്രസിഡൻ്റൊക്കെ ആയി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എം പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മറ്റ് എം പിമാരൊന്നും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഗ്രന്ഥശാലകളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടക്കും കാരണം ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കല്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വായനയുടെ രീതിയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളാവുന്ന സമയത്ത് വായിക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് വായന മാത്രം ഒന്നുകിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളോ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വായന മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് മാർഗമുള്ളത് പിന്നെ അന്ന് റേഡിയം പോലും വളരെ വിരളമായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കാരണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് എന്ത് വിഷയം ഒരു അധ്യാപകൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം പോലും ശരിയാണോ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗൂഗിൾ പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണോ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ആ വിക്കിപീഡിയ അടക്കം ആ രീതിയിൽ കാരണം അതൊരു വലിയ ശതമാനം ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ തെറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എം പി എന്നെ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ കാര്യം പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അത് ഏത് എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളായാലും അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യം ചെയ്ത കുട്ടികളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും കാരണം പഴയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഇല്ലാതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ലോകത്തെ നമുക്ക് വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ സംഘടന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മൾട്ടി സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ ടി വിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസും കൊടുക്കുന്ന മൾട്ടി സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന എം എസ് ബി ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഏറ്റവും ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ ഏത് മികച്ച സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതിന് ആളുകൾക്ക് സേവനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു സംഘടനയും ആ
എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഴയ എസ് എൽ സി നിന്ന് പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു ബേസിക് വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകും അത് കുട്ടികൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകും ഇന്ന് പഴയ കാലത്ത് പോലെയല്ല എല്ലാം ഏത് വിഷയം എടുത്താലും അതിന് സാധ്യതകളുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത്ര വിഷയങ്ങൾ ഇത്ര ഡിഗ്രി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ ബിരുദങ്ങളും ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകളും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി അതിനൊക്കെ തന്നെ നന്നായി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ രീതി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ സർവകലാശാലകൾ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സർവകലാശാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പല മേഖലയിൽ ഒരു ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുണ്ട് മലയാളം സർവകലാശാലയുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ സമുദ്ര ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനത്തിലുള്ള സർവകലാശാലയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിലുള്ള സർവകലാശാലകളുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം പുറമേ കേരളത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല പോലും ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല പോലും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇതും നേടുമ്പോൾ എന്താണ് കൂടുതൽ വലിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മാറുകയാണ് കാരണം മുമ്പ് ഒരു ഒരു പിന്നെ ക്ലർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ മതിയായിരുന്നു പോലീസിലോ ഒരു തൊഴിൽ ഇന്ന് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന വലിയ തൊഴിൽ നേടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന രീതിയിലേക്കും ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ അതേസമയം തന്നെ എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു ആളുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രോത്സാഹനമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിലായാലും മറ്റുള്ളവരിലായാലും അവസരങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ കേരളമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് അറിവിന് ഏറ്റവും ഗുണകരമാണ് അതേസമയം തന്നെ എന്താണ് മറ്റു രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ പിന്നെ കിട്ടും മറ്റു രീതിയിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ വലിയ അവസരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എം പി പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മൾ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴായാലും പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴായാലും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം പിന്നെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നും ഇപ്പം മുമ്പൊക്കെ ആദിവാസി മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ പുറത്തു ഇന്ന് ഇപ്പം എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഐ എ എസ് മേഖലയിൽ ട്രൈബൽ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അവരൊന്നും പറയും കാരണം അവരൊക്കെ ഈ കടമ്പ കടന്നിട്ട് തന്നെ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നു അല്ലാണ്ട് അവിടെ വലിയ സംരംഭത്തിലൊന്നുമല്ല അപ്പം ഐ എ എസ് മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കുട്ടി എന്താണ് വയനാട്ടുകാരിയായ മിന്നുമണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആ കുട്ടി പഠിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പോർട്സിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വയനാട് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പിന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനായ ശ്രീ പാനൂര് കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക എന്ന് എഴുതിയ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കൂടിയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മികച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അതിനുള്ള അവസരങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ വിജയം നേടിയ എല്ലാവരെയും കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് മേടിയവരുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം നേടിയവരുണ്ടായിരിക്കാം ഏഴെണ്ണം നേടിയവരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള
അഭിരാം എൻ എസ് സന്തോഷ് എൻ എസിൻ്റെ ആൻ്റണി പി ബിൻഡോ ബിൻഡോ പി സ്റ്റെബാസ്റ്റിൻ്റെ മകൻ ആൻ്റണി പി ബിൻഡോ ചെറു ചെറുപുഴ മേഖല എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ചിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം വിഷ്ണുജിത്ത് എ വിഷ്ണുജിത്ത് എ ശ്രീജിത്ത് എയുടെ മകനാണ് അടുത്തതായി കണ്ണൂർ വിഷൻ പുരസ്കാരവും അവാർഡോ പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയം അംഗീകരിച്ച ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും മക്കൾക്കുള്ള പുരസ്കാരവും ആണ് കണ്ണൂർ വിഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ബിനു ശ്രീവാദൃഷ്ണൻ ക്ഷണിക്കുന്നതോടൊപ്പം രാഗരശ്മിയം രാഗരശ്മിയം പ്രദീപൻ സി കെ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ മകളാണ് അശ്വതി അജയൻ പയ്യന്നൂരുള്ള ബിജു കാമ്പത്തിൻ്റെ സുനിൽ പയ്യനൂരുള്ള സുനിൽ കുമാർ എന്ന ഓപ്പറേറ്ററുടെ മകനാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രിയദർശൻ ഗോപിനാഥ് പയ്യന്നൂരുള്ള ഗോപിനാഥ് എന്ന ഓപ്പറേറ്ററുടെ മകനാണ് ജ് കളിപ്പറമ്പുള്ള പൾസര ഏജൻസി എന്ന ഓപ്പറേറ്ററുടെ അഭിനന്ദന കെ അഭിനന്ദന കെ കളിപ്പറമ്പുള്ള വൈജു കെയുടെ ഓപ്പറേറ്ററുടെ മകളാണ് അഭിനന്ദന കെ ദർശൻ കെ ദർശൻ ശ്രീനന്ദ ദേവനാ കെ അടുത്തതായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സി ഒയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും കണ്ണൂർ മിഷൻ ചാനലിലെ കണ്ണൂർ പി ഡി എസ് സിയുടെ എം പിയുമായ ശ്രീ ജഗേഷിനെ ക്ഷണിക്കും അനുശ്രീ പി ശശികുമാർ പി എന്ന റഷ്യ മേഖല ഓപ്പറേറ്റർ ശശികുമാർ പി നിവേദ് പ്രേമൻ നിവേദ് പ്രേമൻ ജീവൻ ബാബു ജീവൻ ബാബു ബാബു എൻ വി എന്ന ഓപ്പറേറ്ററുടെ മകനാണ് പ്രസിഡന്റ് മേഖല കൃഷ്ണപ്രിയ പി സുനിൽ ഓപ്പറേറ്ററുടെ മകനാണ് നന്ദ മനോജ് കെ പി കൃഷ്ണപ്രിയ കെ പി അലോക് രാജ്
ജെ സി സി എൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അനിൽ മംഗലത്ത് സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്തതായി എസ് എൽ സിയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും മക്കൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരവും കേഷ അവാർഡുമാണ് നൽകുന്നതായി സി ഒ യുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി രജീഷ് എം ആറിനെ വേദിയിലേക്ക് സോഷം സ്വാഗതം ചെയ്യും അതുൽ രാജ് ടി അതുൽ രാജ് ടി ഹബി ജസ്റ്റിൻ ഹബി ജസ്റ്റിൻ ദേവദർശൻ ബി ദേവദർശൻ ദേവാശിഷ് ദേവാശിഷ് എസ് ഗോവിന്ദ് പി ദേവാശിഷ് എസ് ആദ്യം ദേവാശിഷ് എസ് വരട്ടെ അടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സിഡ്കോ ഡയറക്ടറും സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ശ്രീ ശശികുമാർ പി എ സദർശം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും അഭിനവ് പി ആ അഭിനവ് എം അഭിനവ് എം ആര്യനന്ദ കെ അടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സിയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ട്രഷറർ ശ്രീ ശശികുമാറിനെ അമയ സി അമർജോ അമർജോ അടുത്തതായി പുരസ്കാര വിതരണം നൽകുന്നതിനായി സി ഒ യുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സണി സുഭാഷിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നിരഞ്ജന നിരഞ്ജന അനുരഞ്ജ് ശ്രീരാഗ് കെ ആന്റണി പി ബിൻഡോ ആന്റണി പി ബിൻഡോ
ആയിട്ടുള്ള സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം ബിനു ശിവദാസ് സിഡ്കോയുടെ പ്രസിഡന്റ് സമാരോഹിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയകരണമായിട്ടുള്ള വിജയേഷ്നേട്ടൻ സംഘടനയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിജയ പി ജയേഷ്നേട്ടൻ മറ്റ് വേദിയിലുള്ള സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളെ രക്ഷിതാക്കളെ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ എച്ച് അൻവറിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എൻ എച്ച് അൻവർ വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരം സിഡ്കോ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സിഡ്കോ ഇത്തവണ നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച സിഡ്കോയുടെ പുരസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണ കഴിഞ്ഞ എട്ടാം തീയതി എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ സി ഒ ഭവനിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ കുറച്ച് ഏറെ നല്ല മഴയുള്ള സമയമായിരുന്നു കാലാവസ്ഥ കുറച്ച് മോശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്ന് അവിടെ പോയി ആ ആ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നമ്മൾ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുക്കിയതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ മക്കൾക്കും ഒപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവനക്കാരുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കേബിൾ ടി വി മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മക്കൾക്കും വിദ്യ ഉന്നത വിജയം നേടിയ മക്കൾക്ക് പുരസ്കാരം നൽകുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എച്ച് അൻവർ പുരസ്കാരവും സിഡ്കോ പുരസ്കാരവും നേടിയിട്ടുള്ള എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ പുരസ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചില ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യക്തതക്കുറവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളർന്ന് വരുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരാദി വലിയതാണ് നമുക്കത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇതോ ഇതിനേക്കാട്ട് അപ്പുറോ വലിയ കളികളൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളും നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ തീർച്ചയായും അതിനൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഉന്നത വിജയം നേടിയവരാണ് എന്ന് എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ ഇരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്കൽ വിജയത്തിൽ വലിയ മാർക്കുകൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് ഒമ്പത് എ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിജയങ്ങൾ നേടിയ നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടേറെ മാർഗങ്ങൾ ഒട്ടേറെ വഴികളിൽ നമുക്ക് ഉന്നത വിജയം നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ രൂപീകരണം അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് നമ്മുടെ തൊഴിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ വിജയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചാൻ പറ്റും അതിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പ്രാപ്തമാവും ഒപ്പം ഈ രക്ഷിതാക്കളും നമ്മുടെ സംഘടനയൊക്കെ അതിൻ്റെ പറയിൽ നിങ്ങളൊപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഭയവും വേണ്ട എന്തായാലും ഇന്നിവിടെ ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കും അവരുടെ ഒപ്പം വന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കും എൻ്റെയും ഈ സംഘടനയുടെയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർമാർ അവരുടെ കുട്ടികൾ ജീവനക്കാർ അവരുടെ മക്കൾ വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു സമയമാണ് ഈ പുരസ്കാര വേദി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് അവരെ വിജയത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു അനുബോധന സദസ്സ് കൂടിയാണിത് കാരണം നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ 
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാരണം ഓർമ്മയില്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ ടോപ്പർ അല്ലെ ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊന്നും ഒരു തരത്തിൽ ടോപ്പർ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയാം അങ്ങനെ പരിപാടി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ശരാശരി ലെവലിൽ വിജയിച്ചു വന്നവർക്ക് അങ്ങനെ പരിപാടി നടന്നിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴേ ഏതായാലും അങ്ങനെയല്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എ പ്ലസ് എസ് എസ് എൽ സി ആയാലും പ്ലസ് ടു ആയി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് കൊല്ല ഇത് നേടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പത്തിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ അനുബോധന സദസ്സു സദസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപഹാരങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളിന്നിപ്പം കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും പിന്നെ അതായത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രചോദനവും പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുവാൻ വേണ്ടി വീട്ടുകാരും അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹവും അത് പല സംഘടനകളും പല രീതിയിലായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസം അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ രീതിയിലെ ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നെ കുട്ടികൾ എന്ന രീതിയിൽ അത് മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ ഭാവിയിൽ ചടങ്ങുകൾ നടത്തണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അത് ആ ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആകണമെന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അതൊക്കെ പണ്ടിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മളെ വി ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് മേഖലകൾ ജോലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സർക്കാർ സർവീസ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ അല്ലാതെ തന്നെ പലവിധ മേഖലകളും പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മളെ എം ബി സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിൽ മഹാനായിട്ടുള്ള ലെനിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസാനത്തെ ഇത് എന്തിനാണ് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പഠിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനമായിരിക്കണം അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ല അതായത് നമ്മളൂടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വേണം ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക നിങ്ങളെന്താ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വേണം ചോദിക്കുക അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലില്ലത് അത് ചോദിക്കില്ല ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാനില്ല ആ ധൈര്യം അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നിക്കുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബ്രീഡിക്കിക്ക് ചേർന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് പോലെയല്ല ബ്രീഡിക്ക് ചേർന്നത് ആ സമയത്തുള്ളൊരു ശരാശരി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു വരും പക്ഷേ കോളേജിൽ പോയി പിന്നെ ഈ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ പാട് പി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ഭാഗമായി പിന്നെ ഫെയിലായി ഫെയിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫെയിലായി അന്നേരമാണ് ഈ പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇപ്പം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എല്ലാ ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ അവരെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അമ്മ മതിയാക്കി കൊന്നു പറഞ്ഞു പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളവർ പിന്നെ ജോലിക്ക് പോയി ചെറിയ അതിലെന്നാണ് ഒരു പത്ത് റുപ്യ ഉണ്ടാവില്ല ആ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തേഴ് എൺപത്തേഴ് അമ്പത്തെട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും എൺപത്തി നാല് എൺപത്തി എൺപത്താറല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പിന്നെ ആ പ്രശ്നം ആക്കണ്ട പിന്നെ എനിക്ക് ടൂട്ടോറിൽ പോകണം ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ കല്യാശ്ശേരി അക്ഷര ടൂട്ടോറിൽ പോയി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിഗ്രി പാസ്സായി അതിനുശേഷം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടാണ് ഈ പല മേഖലകളിലായിട്ട് ഇപ്പം കേബിൾ ടി വിയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഏത് സ്ഥലത്തും ഏത് സമയത്തും വരാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പരാജയപ്പെട്ടു ഇപ്പം ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടാത്തവരുണ്ടാവും അതൊന്നും പിന്നെ നാളത്തേക്കില്ല ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഭാഗമാക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീടുന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മാറ്റങ്ങൾ
പ്രധാന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി ശിവദാസൻ സാറ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെഡ്കോട്ട് പ്രസിഡന്റ് ജേഷൻ മറ്റ് സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാർ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഉദ്ദേശ ഈ മീറ്റിംഗിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ ജീവരുടെ ജീവനക്കാരുടെയും ഒക്കെ മക്കൾ ഉന്നത വിജയം നേടിയതിൻ്റെ ഒരു ആഹ്ലാദ പ്രകടനവും അവരെ ഒരു ചെറുതായെങ്കിലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വേദിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരികയാണ് ഒരു പക്ഷേ വരുന്ന വർഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഓപ്പറേ മറ്റേ വരികാറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ നല്ല വിപുലമായൊരു പരിപാടി ചേട്ടനായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാതൃകയാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിജയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഈ സമൂഹത്തിനൊരു താളായി മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വിജയം ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഒത്തിരി സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ ആൾക്കാർ വലിയ പദവിയിലുള്ളവർ പോലും മനുഷ്യത്വരഹിതമായി പെരുമാറുകയും ഏറ്റവും താഴെ കടയിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഏറ്റവും മനുഷ്യന് പ്രകൃതിക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം പെരുമാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു തണലായി തീരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രചോദനമാകണം ഈ ഉപകാരങ്ങളെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു നമസ്കാരം ഇങ്ങനെയൊരു പുരസ്കാരം ഇവിടെ ഏർപ്പെട്ട സിഡ്കോക്കും കണ്ണൂർ വിഷനും പിന്നെ എൻ എച്ച് അണ്ടർ ട്രസ്റ്റ് എല്ലാ പാതകൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയാണ് ഈ പുരസ്കാരം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച കണ്ണൂർ വിഷനും സിഡ്കോനും എൻ്റെ പേര് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഔപചാരികം നന്ദി പറയുന്നതിനുവേണ്ടി സി എയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ട്രഷർ ശ്രീ വി ശശികുമാർ ലക്ഷ്മി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇന്നിവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരം എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു അംഗീകാരമായി അത് കാണണം കാരണം കുട്ടികളെ ഭാവി എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ആണ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്ലസ് ടു ഇനി പോകേണ്ട ഏത് രംഗത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ കടന്ന് കാല് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു ബോധം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ അടുത്ത ഫീൽഡിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതായിരിക്കണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അതാവണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഇനി കുട്ടികൾ ഇന്ന് അറിയാലോ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലഹരി മാഫിയ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വളർന്ന വഴി വളർന്നു വന്ന വഴി അതൊരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കരുത് കാരണം അത്രയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സി ഒ എ ആ സി ഒ എ എന്നും നിങ്ങൾ ഒരു മാതൃകയായി വളരണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ലോകം എവിടെയോ എത്തി കാരണം നാളെ നിങ്ങൾ പിന്നെ എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെ ബി ബി എസോ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകത്തുള്ളത് ഇന്ന് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിക്ഷേപണം ലോകത്തിന് മാതൃകയായി ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് മാതൃക ആ മാതൃക തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പിന്തുടർന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾക്കും സി ഒ എക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തായാലും കുട്ടികൾ ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു അംഗീകാരം പത്ത് പത്ത് കുട്ടികളെ ആ അംഗീകാരം വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്കിലും ഈ സമൂഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം പത്താളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു മൊമെൻറ്റോ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കവറിൻ്റെ മൂല്യമല്ല പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണിത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ ഈ പരിപാടി വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എം പി വി ശിവദാസൻ അവർകൾക്ക് സംഘടനയുടെ ഇതിൻ്റെ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇന്ന് അധ്യക്ഷ വഹിച്ച നമ്മുടെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറും കൂടിയായ ബിനു ശിവദാസ് അവർക്കളെയും ഈ സംഘടനയുടെ പേരിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച 
ജയകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന നമ്മുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഈ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ന് മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത സിഡ്കോ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ വിജയകൃഷ്ണ പറകളെയും നന്ദി നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ആർ രജീഷ് അനിൽ മംഗലത്തെ എ സി സി എല്ലിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ശശികുമാർ പി സജീവ് കുമാർ എന്നിവരെയും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ എല്ലാ കുട്ടികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മറ്റ് അല്ലാതെ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ സി ഒ സി ഒ എ ഭാരവാഹികൾ മേഖല മേഖലാ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം